The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma baad, fa'udhu billahi min ash-shaytuani r-rajim, bismillahi r-rahmani r-rahim. Wa salatu wa salamu alayka ya Rasulullah. Wa salamu alayka ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa salatu wa salamu alayka ya Nabiyallah. Wa salatu wa salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Bandi Islam brothers and viewers of Bandi channel. Today our topic is repentance. And before we talk about our topic, let's start with inshallah azawajal, with the recitation of the Holy Quran and then not in the praise of the beloved Prophet sallallahu ta'ala wa sallam. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahir rahmanir rahim إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صل على نبينا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد بہر دیدار مشتا کے ہر نظر بہر دیدار مشتا کے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا Sir. 
سرکار شک دور ہو سامنے چل وگر پیک رے نور ہو منکیروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے شام امید کا بسویرا ہوا سوئے تیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا شام امید کا بسویرا ہوا سوئے بچھ گئی رہا میں فرش قلب و نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے صدرات المنتہا شباب ایرم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدائے شوق کو کیجئے بارور دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاند نیرات ہے اور پیچھے لا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے So my dear Islam brothers and viewers of Madhi Shah, let's start with today's topic in regards to repentance. First of all, I think it's, uh, we need to make it clear that what is repentance, uh, what is the fundamental understanding of repentance? 
So there are three conditions of repentance uh, to be fulfilled. Um, the first one is feeling true regret over your past sins. Uh, the second one is abandoning your sins. And the third one is making a firm intention of not committing sins in the future. So sometimes what will happen is instead of making these firm intentions, someone will just put his hands on his ears and he'll start doing Tawbah. But this will not be sincere repentance until these three conditions have been completed. SubhanAllah. So my dear Islam brothers and viewers of my channel, we learn regarding repentance three conditions of repentance and these are those things which you should keep in mind because today what happens is um, when it comes to repentance you get people just uh, holding on to their ears or just touching their ear from one side to another Toba, Toba, I have repented, I have repented mm -hmm. and they, they convince themselves that they have repented and that's it. So the, the conditions of repentance is first to admit that we have committed a wrong action and then going forward that to make a firm intention not to do this action again. So, you know, how, you know, this is, this is how repentance is. First of all, admitting it. A lot of the times we don't even admit. First of all, the reality is we don't even know that the action which we are doing, this was a wrong action. For example, backbiting. You try to explain someone that you've done wrong, you've backbited, and this is a sin. And he turns around, he says, no, I've just told you the truth is. So a lot of the times, the main thing of repent, before even going into repentance, the person is unaware that he's actually done wrong. So he's got to understand. And for the views of Madhi Chan, you have to understand that the action which we have done at the start, that is a wrong action. Then it would be, that will be the first condition of repentance. And then moving on, having regret. So what, what can we say in regards to this? Um, Abdullah Namba, you mentioned in regards to the three pillars and uh, repentance, those people that repent are the fortunate people that uh, are in the court of Allah Azawajal. One beautiful waqiyah that I'd like to mention here about the time of Hazrat Musa alayhi salam. We normally hear one phrase, the Bani Israel. Inshallah, I'll explain today that the Bani Israel was a nation of Hazrat Musa alayhi salam. Now there was a time during the nation of Hazrat Musa alayhi salam, there was no rain. There was no, and due to this, there was no food, there was no water, animals were dying, people were hungry. Now what happened, the people, they were very uh, upset that, you know, that we've got no food, we've got nothing at all. So one day they went to the Prophet of Allah, Hazrat Musa alayhi salam. And they said to Hazrat Musa alayhi salam, the old Musa alayhi salam, look at our condition. Look what's happened to us. Please, if you can request, uh, do dua in the court of Allah, so Allah can shower his mercy upon us, Allah can shower rain upon us. Allah. So Hazrat Musa alayhi salam, he took the people into a big open ground. Now, there were, Abdul Hanamba, there was approximately 70,000 people Allah in that Allah. open ground. Allah. And Hazrat Musa alayhi salam and the people, they were pleading in the court of Allah, Ya Allah, shall your mercy upon us, please forgive us, forgive our sins. But even though they were pleading for so long, there was no rain of the Hanamba. So what happened then, Hazrat Musa alayhi salam, he said to Allah, he asked Allah, the Ya Allah azawajal, it's been so long, we as collectively are making dua in your court, but still there's no rain. What's the reason for this? Allah Azawajal referred to Hazrat Musa alayhi salam, O Musa alayhi salam, there is one individual amongst you. This person has disobeyed me for the last 40 years. Allah. And due to this person being amongst you, that's why there is no rain. So he told Hazrat Musa alayhi salam, that O Musa alayhi salam, tell that one individual, make this announcement, that O person who has been disobeying Allah for the last 40 years, leave this gathering so it can rain upon the people. So then Hazrat Musa alayhi salam, he asked Allah, now think to yourself, there are 70,000 people. Allah. How is Hazrat Musa alayhi salam's voice going to reach 70,000 people? So he asked Allah, Ya Allah, how is my voice going to reach all these people? Allah said, Oh Musa, your job is to portray our message. The way the message gets to the people, this is our job. Allah. So then Hazrat Musa alayhi salam, he addressed the crowd. He said that there is one individual who has been disobeying Allah for the last 40 years. Allah. You should leave this gathering immediately. immediately. Now, Abdul Hanam, by that one person, he's looking right, he's looking left, Aye. he's looking around and no one's leaving the gathering. I am that person who has been disobeying Allah for the last 40 years. Then what he did, he put his chadar on his head, Aye. he put his shawl on his head and he started repenting. He said, Ya Allah, I have been disobeying you for the last 40 years. Ya Allah, Azawajal, you have not punished me, I've been disobeying you the whole of my life. Ya Allah, Azawajal. Please save me from being disgraced today and Allah. please forgive all my sins. Allah. As soon as he said this, now there's one important that I think I'll say, yeah, he never read no namaz. He never, never did no such that. He never done nothing, but what happened? He did it from the heart. As soon as he requested this in the court of Allah, 
it started raining heavily upon the people, alhamdulillah. <laughs> so then Hazrat Musa alayhi salam, Ya Allah, Ya Allah, I've been watching, not even one person has left this gathering, but Ya Allah, rain. Oh, it's, yeah. been, it's raining now. So, Allah Azza wa Jal, He said that that person that was disobeying me for the last 40 years, he has now come back to me, he has asked me for forgiveness. Oh, yeah. This is why it's raining upon the people. Oh, yeah. Then Hazrat Musa alayhi salam, He said, Ya Allah Azza wa Jal, <laughs> show me that person. I want to meet that individual. Who is this person that you have now forgiven? Allah Azza wa Jal said, Oh Musa, when he was disobeying me, at that time I never revealed him in front of the people. Now that he has asked me for forgiveness, now that I have forgiven him, why should I expose him in front of the whole world? So one Madhini pool that I would like to mention that we learned from this story is that those people that repent from the bottom of their heart, those, that is the repentance that will be accepted in the court of Allah Azza wa Jalla, inshaAllah. MashaAllah. MashaAllah. Our Fazal Bapu, MashaAllah, Aaj studio mein nahi hai, and he's not here in the studio, but he's joining us. Alhamdulillah, so wajal. Ji Bapu, labbaik. Mashallah, marhaba. Topic wala pyara hai repentance. Aur mashallah, Wasim bhai Madini pool de rahe the, Dishan bhai ne jo hai, wo bataya. Abhi hamare Abdul Afiz bhai ki bhi ziyarat hui hai. Unke Madini pool bhi rehte hain. Main yars karunga. Toba aisi chiz hai ki kitne bhi guna karne, toba ka darwaza manne se pehle tak khula hua hai ham sab ke liye. तो तौबा करनी चाहिए रिपेंटेंस करनी चाहिए और याद करें लेकिन तौबा वही है जो सिंसियरिटी के साथ हो सिर्फ गालों को थपकी लगा देना या कान पकड़ लेना ये तौबा नहीं होती है तौबा दिल से जैसे कोई हमारे निशान वही बता रहे थे नदामत भी हो आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा भी हो तो ये तौबा के हवाले से इंशाल्लाह आप सिलसिले को कंटिन्यू करें इंशाल्लाह मैं सुन भी रहा हूं और आपकी इजाजत भी कर रहा हूं Mashallah, Afiz bhai baat kar rahe thai, Inshallah, if Afiz bhai continues, Inshallah. The gale hai ki jis kam upad so toba karne ho na, us guna par pahle te shamil. Ye to hoa dilach. Nain, ee galat ho gya. Ee ziyati ho ye. Ee nisa karna. Thik hai? Or yaad rakho ke ee ehsas sirf taayin paida ho na zameer zinda ho hai. اور اے آہیا جانا ہے کہ ضمیر انہا لوگوں نے زندہ ہونے جنہوں نے والدین رزق اللہ کھایا ہونا تھا اپنے اڑاتے کی کھلایا ہونا پہلی بات یاد ہے ساس ہی نہیں اسی تو بات بات یہ جب بات ہے پہلی ضمیر زندہ ہونا چاہیے نہ توبہ وسط ہے ٹھیک دوسرا اس نے یہ نیک لوگوں نے صحبت ہوئے چھے آر ویلہ ہے پاپی گناہ گا رہی دے اس طرح بندیا نا پھر نہیں اس کی دسن نہیں لگے بھائی تو غلط کم کیتا پہلی تے گالے ہے کہ اس نے احساس ندامت ہوا ہے جس نے پر وہ توبہ کر سی دوسری گالے ہے ان روز نماز فجر نے کزا ہے توبہ 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 پر نہ تھی آئین ایک روز بھی اٹھی تا ہے نہ اس کی ان چھوڑ سی بھی یعنی پڑ سی ہوں نہ جس کی اہنے گناہ چھوڑنے نہ بھی چھوڑنا ہو جب روز فلم تک نہیں نہیں توبہ 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 فلم تک ہی کل کل پھر بیٹھا ہے دیکھنا پہا نہ یہ توبہ نہیں ہے تو بہنا پہلا رکھنا ہے کہ تک ہے جی فلم تک ہاں غلط کیتا دعا ہون نہ تک مدہ ان چھوڑ دیا تک نہ دوسری بات یہ ہے اس کی تیسرا پھر پکا ارادہ بھی کر رہا ہے ہون نہ کرنا اندہ تو بہا اس نے نہ آیا اور پھر ایک بندہ ہے روایتہ شیشنا گناہ کی تیس کتا پھر سچی توبہ یہ سچی والی ہوئے ہیں یہ نہیں وہی سہن بہتا ہو توبہ 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 ایک ہوئے ہیں توبہ پھر اتھے روز چار فلمہ دیکھنا پیا روز ہی چوٹ مارنا پیا روز ہی مدد کے شراب پینا اور بڑا گناہ بڑا گناہ جی چھوڑ دیتا سہی نہ پھر اس کی گناہ آتا ہے ٹھیک ہوئی گیا اچھا گناہ کی تیس توبہ کی تیس اللہ توبہ قبول کری کرنا پھر جدو تک اللہ چاہنا تو او گناہ کرنا پھر اللہ پھر قبول کری کرنا پھر اللہ اس کی چھوڑنا جدو تک چاہنا گناہ کرنا پھر تری والی توبہ کرنا اللہ تعالیٰ آنا روایہ دے چاہے کہ تکو امارا بندہ اس کی پتہ ہے کوئی پکڑ نہ لیا روایہ دے کشنے پھر آنا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ان جو مرضی کر اس نے علماء لکھنے اسے جو مرضی نہیں کرنے کے کرنے رسی بلکہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علماء جس لئے بھی گناہ کسے سچے دیرے نہ توبہ کری کن سے اس توبہ نہیں وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ پتہ جدو بھی گناہ کسی توبہ کسی تو انشاءاللہ ہے جنتی جڑا جڑا نا تو گل ہوئی ہے کہ توبہ کسو نہ پکی سچی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جوان جانا سا پیا کیا یہ اتھیچ 
ਜੀ ਉਮਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸੇ ਜਿਨਾ ਕੀ ਉਹ ਸਥੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਿੰਦ ਇਸ ਚਾਦਰਾ ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਆ ਯਾਲਾ ਅੱਜ ਬਚਾਈ ਛੋੜਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰ ਉਹਨ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਇਸ ਕੀ ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਰ ਛੋ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਰੱਖੀ ਛੋੜਿਆ ਤੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਰੋਏ ਕਹਿ ਚ ਆਇਆ ਵਈ ਇਹ ਆ ਸਿਰਕਾ ਆ ਉਹ ਕੜਿਆ ਤੋਂ ਸਿਰਕਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਕਿਆ ਹੀ ਸਿਰਕਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੱਸੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੀਪ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਵ ਥਿਸ ਰਿਗਰੈਟ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਡਮਿਟਿੰਗ ਆਵਰ ਫੌਲਟਸ ਅਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ of actually feeling remorse uh, you know feeling this regret in the heart today you know like we mentioned this earlier we just touch our ears oh i repent what is, what is actually feeling feeling regret you know if if you look at it the feeling of regret only comes when one you know oh I wish i would not would not done this and when someone deeply says it i wish i had not done this action that's actually regret how is our regret and how we should we be regretting i think this? it's become a norm that uh, like if he's by saying that uh, people just Uh, put their hands upon their ears and say was toba kari kindi i'm never going to do this again and the next day they're doing the same sin again and the day after they're doing the same thing again and they'll keep on doing it and they'll keep on saying toba 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 they'll keep doing this when reality who are you doing this toba to this is allah almighty he created you let's make sincere repentance and my life will become better but unfortunately it's the opposite ਵਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਇਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋਬਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾ ਦੇ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹਫੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਫਰੂ ਕਿਆ ਜ਼ਮਰ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਕਾ ਬਣ ਗਈ ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੁਕਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਇਹ ਤੋਬਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਬਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਕੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਤਾਲਾ ਲੈ ਨੇ ਹਯਾਲੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਫਿਲ ਫੋਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਫੌਰਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਜ਼ਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਲ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਤਾਇਬ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਅਤਾਇਬ ਮਿਨ ਜ਼ੰਬੀ ਕਮ ਅੱਲਾਹ ਦੰਬਾ ਲਹੁ ਜਿਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਗਏ ਕੋਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਤਾਇਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੋ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੋਬਾ ਹੈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹੂ ਹਾ ਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਆਕੀਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮਦੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ
Now he says, I'm sorry, brother, I'm sorry for slapping you. But at the same time, he's laughing. <laughs> the, his emotions are showing that he's not sorry. Then how is the other person going to say, okay, don't worry about it? Because he knows that this person's got no remorse in his heart. He's got a smile on his face. He's laughing about it. He's laughing with other people. Same way, if we're going to repent in the court of Allah, we must have true remorse. When you have remorse in your heart, you have this intention that, Ya Allah, I've made a mistake. I won't do this again. That's what true remorse is. پہلی گل دوسری گل علماء نے دل خوشی چلی جا سی اس نے جی ہر ویلے اللہ نے فکر اللہ نے دل سی یاد ہر ویلے وہ نیکا نے کول بہنے نے کوشش کر سی پہاڑیاں لوگوں نے نہیں دوسرا ذہن بن بن گیا سی اچھا اپنی زبان بند رکھ سی کنٹرول چ رکھ سی کٹ تو کٹ گفت بول جا سی اس نے اللہ اللہ اچھا جی دل ہر ویلا سی لگا رہا سی کوئی فرض نہ مڑا رہی جائے نماز نہ رہی جائے اجے گل یہ نہ ہو رہی جائے اجے وہ گل نہ رہی جائے سوچنا رہا سی فلانا 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 گنا یرا کیتا ہے کیا ہو سی اس نہ کیا ہو سی ہاں ہاں جی اور آپ نے اپر پریشانی لائی رکھ سی انہ گنا نہیں وجہ سو اگر تے یہ گلہ اس نے پیدا ہوئی گی یا نا تو سمجھو کہ اس نے توبہ قبول ہوئی تو جی اگے اس وسیم بھائی آنے وہ تو ووٹ پٹھا ہو جانا تو توبہ اتنی کی تھی نا پھر آنے بار بار سے کر لانا ٹھٹھا کرنا پیا ہوتا ہے گنا بھی کرنا توبہ بھی کرنا گنا بھی کرنا نہ سچی توبہ کر سی نا تو آنے کے اس ویلے تک توبہ نہیں ہے کہ آخری ٹائم ہو سی تو سورج مغرب جا سی پھر مرسی واپس جی مایوس نہ ہوئے ریگارڈنگ <laughs> توبہ <laughs> and how one should be turning away from these actions and whose person's repentance is accepted. And basically, it's when a person repents, he's changed. There's, there should be a change. And in regards to what you just said, I just remember the beautiful narration about Sayyidina Fuzail bin Ayaz rahmatullah alayhi. The Hazrat Fuzail bin Ayaz rahmatullah alayhi, before he repented, he was a famous thief. So it's mentioned that Hazrat Fuzail bin Ayaz rahmatullah alayhi, one day he's about to steal. He's going towards someone house, someone's house and he's climbing the wall. And from inside the house, he heard one ayah of the Holy Qur'an. Oh. And the ayah of the Holy Qur'an was, Has the time not come for the believers oh. to surrender their hearts to Allah's remembrance and for this truth that has come. As soon as he heard this ayah of the Holy Qur'an of the Hanan Bay, his life changed. He repented in the court of Allah. He said, Ya Allah, I have been disobeying you for so long. Ya Allah, the time has come for me to repent. So he started repenting. Now what happened next? After a short period of time, he's all alone, he's behind a tree. And it's mentioned that a kafila, a caravan, they approached the area. <laughs> what happened? 
those people, the announcement was made that this is the area of Fuzel bin Ayaz, rahmatullahi uh -huh. Everybody be careful. This is his area, and he, people, the Fuzel bin Ayaz, rahmatullahi and his companions come, and they steal from us. So Hazrat Fuzel bin Ayaz, rahmatullahi he's watching this from behind, and he says to Allah, Ya Allah, the Muslim Ummah is scared of me so much that this, they are coming together to stay away from me. And he's mentioned that, you know, Hafiz boy mentioned the point that when you repent in the court of Allah, mm -hmm. your life changes. Mm -hmm. As soon as Hadith Fuzail bin Ayyad, this incident took place, mm -hmm. he went to the Kaaba. He yeah. spent a lot of time near the Kaaba. His life changed and he was a thief at one time. And then he became muhaddis of his time. This is the true change. This is true repentance. That when you remember, when you repent in the court of Allah, your whole life changes, alhamdulillah. Today, what happens, like uh, Zishan by Hafiz by was saying, we do astaghfar, we do toba, toba, nothing happens. But when you repent from the heart, that's when your life will change. You know, one thing I want to say that basically, when it comes to repentance, if you look at these stories that we're hearing, these are all stories from the friends of Allah Almighty, mm. how they were and what they become. And this is a lesson for us as well, that Allah Almighty, He loves us. He loves us so much, has given us an opportunity to repent in His court. We commit sins on a daily basis. We can all admit this. But in reality, the doors of repentance are open and we can commit these sins, but Allah Almighty is still saying, Oh my bondsman, come, I'll still forgive you. मुकाश्फ़ातुल क्लोब जी लिखिया अल्लाह एक जना जो तुम्हें गुनाह करना सा ना तो आपने कापित लिख शो ना सा एक दरा जो तुम्हें किताब लिख शो रहा जो तुम्हें किताब लिख शो रहा एक दरा खोलने से ना कापी तो काफी साफ़ सूफ़ एक आयत लिखी भी सी बीचे آیت کیا لکھے ویسی فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَات استاد رو کیا گل کی تھی کہ جس توبہ کی تھی نا اس طرح یا جس طرح اس گناہ کی تائی نہیں جی حفیظ بھائی ہم مینشن ون تنگ کیا ہے اگر آپ کو کمپیر وہ آپ نے مینشن ان رگاہ سے دوبرد آپ نے مینشن کہ اگر کسی کو کمیٹی سے سن ہے اور وہ رپنس ان کورٹ اللہ اس سن 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 س 10, 15 years later, meaning the person's being punished for one month in prison. He's being punished one year in prison, yes. but still for 10, 15, 20 years of his life okay, on his inshallah. criminal record, that action stays there. But this is this one. But if you look at the court of Allah, what Hafiz Bhai just Mashallah. mentioned, that if someone repents in the court of Allah, Allah Azza wa Jal removes, everything is, washed. everything is removed from there. Mashallah. But in this world, you do a crime, it remains on your criminal record for years. Inshallah. Before we continue, this obviously a very interesting topic is carrying on, alhamdulillah. We'll touch to some packages, alhamdulillah, which, which has been uh, some Madani pools from Nigrani Shura. Inshallah, Azawajal will be taking. And also, Mila Sunnat Dhamad Balkatim al Aliyam, inshallah, Azawajal, regarding repentance, inshallah. So let's, let's uh, turn to these packages, inshallah, Azawajal, and see what the Madani pools we get from that, inshallah. Sardi, the world is for us. We will be able to सब्र करेंगे तो अलग अजर मिलेगा। अगर जिसको सख्त सर्दी लगे जैसे सर्दी का मौसम में सख्त सर्दी है, तो वो ये कहे लाइला इल्ला लाहो। आज कितनी सख्त सर्दी है? ए अल्लाह, मुझे जहन्नम की सम हरीर से बचा। अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाता है, मेरा बंदा تیری زمحریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زمحریر سے اسے پناہ دی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کی جہنم کی زمحریر کیا ہے فرمایا وہ ایک گڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو جب بھی سخت سردی لگے یاد آنے پر یہ دعا کر لینی چاہیے قیامت کی تکلیف تو بڑا سے بڑا پہلوان بھی نہیں برداشت کر سکے گا نہ قبر کا عذاب کوئی سے سکے گا نہ جہنم کی صدا کسی سے صحیح جا سکے گی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے منحج العبیدین میں اس طرح نقل کیا ہے خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ جس طرح تم نے انہوں کی عادت بنا لی ہے اسی طرح توبہ کو اپنا دستور بنا لو مگر یہ کہ اس وقت توبہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں ہو 
کہ میں دوبارہ گنا کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا تو توبہ کے لیے گنا کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا گنا بھی کر لوں اس کو مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کفر لکھا ہے ماشاء اللہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ گنا پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ تعالی سے مسخری کر رہا ہے پارہ اٹھائیس سورت و تحریم کی آیت نمبر آٹھ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایوہالذین آمنوا توبو الاللہ توبتا نصورا ترجمہ کنزول ایمان اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے اس کے تحت خزان العرفان میں لکھا یعنی توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاقتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچہ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے صحاب نے فرمایا توبہ نسوخ وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا تو باقی رہنے والی توبہ کرے ایسی توبہ جو اس کے لیے نصیحت بن جائے حضرت یونس نبی جی نا علیہ صلاۃ السلام کی قوم کفر و شرک میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا ان لوگوں نے انکار کیا حضرت یونس علیہ السلاۃ والسلام کی تقزیب کی میں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی دیکھو اگر وہ رات یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب الہی کے آثار ظاہر ہوئے آسمان پر سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کا حیبت ناک بادل آیا بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا اب انہیں دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر آپ کو نہ پا سکے اب تو شیف لے گئے تھے جب ان کا یقین ہو گیا اندیشہ غالب آ گیا اور یونس علیہ السلام انہیں نہ ملے تو وہ لوگ اپنی عورتوں بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے موٹے کپڑے پہن کر توبہ اور اسلام کا اظہار کیا شوہر سے بیوی اور ماں بچے جدا ہو گئے اور سب نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری شروع کر دی رونا شروع کیا گریا و زاری شروع کی اور عرض کرنے لگے جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا پرائے مال واپس کیے حتیٰ کہ ایک دوسرے کا اگر ایک کا پتھر دوسرے کی بنیاد میں لگا ہے تو وہ بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال کر بھی اس کو واپس کر دیا اور رب تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا دعا قبول فرمائی اور ان سے عذاب ٹل گیا ماشاء اللہ الحمد للہ وی آر سم بیوٹیفل مدنی پھولس فرام نگران شورا اینڈ آلسو امیر لے سنت دامت برکات ملا لیا واٹ کین وی سی ریگارڈنگ مدنی پھولس فرام امیر لے سنت دامت برکات ہی از اے مینس آف مینی پیپلس رپینٹنس مینی پیپل ہیو رپینٹیڈ 
because of this great personality of our time, Alhamdulillah, and the effect of Shaykh Tariqa Tamil Sunnat, you know, simple words, but make people cry. And we've been in that company, Alhamdulillah, if really, and this is something for the viewers of Madhuri channel, if you want to really gain that repentance, and we've heard in the past as well, that company of the pious people of our, is a great means of our repentance, and get great means of going into this format of repenting, and those who really want to repent, Go into the company of Amelia Sunnah Damat Bakatam Aladi and you'll find that. It's a good thing, but it's a good thing. 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 उस की यहाँ नहीं 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 ये भाई ये तो वो ही नहीं सकना ये तो तू तो बहुत जाति की थी तो जुल्म की था तू उसे ऐसे फिर सो कर छोड़ना हो ना कि भी फारक कर छोड़े आस फिर टूर पे आया राज नहीं मैं तो बात करनी है नहीं ये तो और हो गया एक ज़्यादा सोबत कुछ है असान से दावत सामीना माहौर है ना ये भी यहाँ नहीं आजाल इस्तेमाल है आजाओ नजरा मिलजुल के इस समय आज कितनी पहलू चालीस मुसलमानों ने एक मम्मों ने सियारा कोई मतलब दुआ कर सां मिलजुल के कंपनी आल पासे बुलाओ इस्तेमाल पासे बुलाओ काफले आल पासे बुलाओ कि उन्हें कितना तक के नज़ेहन बंसी यार उसे है पाई इन इस तरह कार वो फलाने ग्राहें विच उठे कोई नेक लोग बैठे हुए सूफी ये कोई अल्लाह ने नेक बंदे उन ने कोई जाइ बो तो शायद मतलब ताला कोई काम बनी जाए तो तू सां वो नेर के सदाएं पुली गये हो ओ विर साला पढ़ने जो गया अज़र साहब ना कॉल्स ऑफ़ द रिवर्स जी अच्छा वो ये फिर क्या हो यार जाना साना पे जब मिलने वास्ता है तो उस गल कितने सोबत नहीं था फिर मैं आगे गल जाएं नीचे रात मौत आएगी इस हैं जैसे इन्हें पहले तेरे पास ना नमाज ना रोजा ना आज ना ज़िकात फ़रिश्ते आएगे जनता ले हने आसान खर्चा किया जो उधर जुलियासा � मामला चकला शुरू ही पिया अच्छा अल्लाह ताला ने दरबार पेश किता क्या ओ कमो यार के जाओ तो ज़मीन ना पो नियत नियत बंदे नहीं के निका कुल जान ये राज़ रा मतलब ना कुल जान जड़ तो बो जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ़ द हार्ट दिलाई चुसा उसने दिलाई सास वो आके अच्छा ज़मीन ना पीने ते दो तार वाइटे थे लि� एक ही चीज़ लिखा ने कि अल्लाह ओकम देता उस पास ऐसे ज़मीन की तू छोटी हो जा नापी ने तो ओ पासा उस पास निराय बंदा हूँ इधर दूर गुनाह पासो एक जगह रवायत जो लिखा एक पहली ना जितना कि पहली कितनी होनी इतना उसने निराय साउंड और पास है सुहाना लेकिन उसने सोबत ने नियत की नियत निकले आता है अल्लाह ताला उसको जनता ने फिरते लोगों ने डरा सा उतरू जनता ने फिरते जनता तक की नहीं जस्ट व्हाट ही शोज़ अस इज़ दैट कंपनी इज़ अ ग्रेट मींस ऑफ़ रिपेयर एंड अफिस बाय द रियलिटी इज़ यू फाइंड मेनी ब्रदर्स हु जोइन द एनवायरनमेंट � it's when they actually went to that ijtima of Dawah Islam. Allah. That first time, many brothers will tell you this, that the first time they attended the ijtima of Dawah Islami, there was a dua happening, there was, uh, or the bayan was taking place, and that was, that was it. That's where they repented. That company, good company, good society has made them, and their whole life changed. <laughs> एक है तोबा करना दूसरा तो इस्तेकामत माशाल्लाह माशाल्लाह एक दोनों चीज़ें वास्ते ना एक तो अल्लाह ताला तरफ़ तोफ़ीक मिल गई तोबा कर ली मेन ही है ना पॉइंट दूसरा भी कि तोबा बंदा अगर तोबा की तरफ़ माइल होना चाहता है ना तो ओदे वास्ते भी गुड कंपनी अच्छी सोहबत लाज़मी है दूसरा तोबा दो 
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਕਈ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਿਗੜੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮਦਨੀ ਮਾਹੌਲ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਕਾਫ ਕੀਤਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸਤਮਾ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਰਾ ਵਾਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹਾਜਾ ਮੋਇਨਦੀਨ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਤਾਲਾ ਅਲੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੋਹਬਤ ਸੋਹਬਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਓਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਵੇਂ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭੱਟੀ ਝੋਂਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰ ਨਾ ਮਿਲੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਮਿਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਮੈਲ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀ ਚੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਮੈਂ ਮਫੂਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸੋਹਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸੋਹਬਤ ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੋਹਬਤ ਚ ਇਸਤਕਾਮਤ ਆ ਫਰਮਾਵੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸਤਮਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਮਦਨੀ ਕਾਫਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਰੀ ਇਸਲਾਮ ਬਿਲਜ਼ ਐਂਡ ਵੀਅਰਸ ਆਫ ਬੰਦੀ ਚੈਨਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਜ਼ਾ ਵਜਲ ਵੀ ਬੀਨ ਹੇਰਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਦੀ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਮੂਵਸ ਅਸ ਟੂਵਰਡਸ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਆਲਵੇਸ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਪਟ ਥਿਸ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾ ਵਲ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਰਿਪੈਂਟ ਫ੍ਰਮ ਦਾ ਬਾਟਮ ਆਫ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੇਟ ਇਨਟੂ ਥਿਸ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਪੈਂਟਿੰਗ ਥੈਨ ਅਡਾਪਟਿੰਗ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਪਲੇਸ ਅ ਬਿਗ ਰੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਜ਼ਾ ਵਲ ਯੂ ਸੀ ਥੈਟ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਆਫ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਥੀਸ ਗ੍ਰੇਟ ਮੀਨਸ ਆਫ ਥਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਸੋ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਯੂਰਸੈਲਫ ਕਨੈਕਟਿਡ ਵਿਦ ਥਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾ ਵਲ ਥਿਸ ਵਿਲ ਐਨੇਬਲ ਅਸ ਟੂ ਰਿਪੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਰਿਪੈਂਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾ ਵਲ ਵੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਥੀਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਵਾਈਂਡਰਸ ਐਂਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਿਸ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਸ ਰਿਪੈਂਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾ ਵਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਬਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਲ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਇਲਮ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿਬੁਤ ਤਵਾਬੀਨ ਵ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਤਾਤਵਹਿਰੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ
Now, there's one thing that I'll pick up from what Ustad Sahib said. He said that uh, we should try to repent in front of our children as well. And also, at the same time, we need to show some importance to repentance. Now, if we repent in front of our children, if we take them to the Ishtimat of Dawat Islami, yeah. on a weekly basis, they are seeing that people are repenting, they are crying out their sin, they're asking for Allah for forgiveness. This will automatically put this mindset into the children that, we need to repent. We need to ask Allah for forgiveness. You know, if you look at children, they're always apologizing to their parents. Why? Because the parents are saying, you did this wrong, please say sorry to me. You did that wrong, please say sorry to me. Meaning that we're telling this to them from a young age. But if we tell our children to repent on a weekly basis, on a daily basis, inshallah, as they grow old, they will keep this on board, inshallah, throughout their whole life, inshallah. Mashallah. So, my dear Islam, brothers and sisters, the topic continuing on repentance, and we've learned regarding how great this repentance is. We learned regarding the, uh, in the companies where it caused repentance. But there's also unique stories of his bike. Um, there's a, the, what you mentioned about the call of the river, the waqia of uh, Sina Qabul Akbar radiallahu ta'ala who mentions that story. And a person, he committed many sins. And as he was, uh, he went, he was walking past the river and he involved himself in sin again. And he went to wash himself. In, in, in the river to do ghusl and he started to hear a voice from the unseen and the voice was saying have, uh, you know after after making a firm intention for repenting you, you commit an action again he committed the action of adultery and then you know when he heard this voice this shocked him and he ran from there and he continued running he continued running till he he reached the mountains where he saw that there were some pious people of Allah they were worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. He thought that these are the pious people of Allah. Why don't I sit in their company? And he sat in their company. And like this, you know, he spent their time in the company of the pious. But the the strange thing of this story is that when these people, they when they had nothing left, they had nothing to eat, they, 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 they left the mountains to come in the search of water, uh, in, in search of food. And when as they come down, they were passing by that same river. Now this person, he stopped and he said, I don't want to go to this mm. river. Because there's someone there who knows me. So the pious people, they continued. And the, the river, a voice was heard. Where's your companion? And they said, no. He says that there's someone who knows of his actions here. He says, no, go on, bring him back. Why is, if someone reconciles, wouldn't you pardon him? You don't need forgive him? And he has been forgiven. So bring him back. So this, this companion was brought back and they, they spent their times by that river yes. and they rested there yes. and you know, worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. And then this companion, this person who repented, that, that repenter, and he passed away and you know, they buried him next to that river. Yes. And they, they had the intention of leaving the next day and when they, in the morning, um, they, they got up and they found that there was 12 trees there. Yes. And they realized that this, this is a sign for us. They remained there. And one by one, when they passed away, they were all buried beside these trees. And the people of Bani Israel, they would come and do the ziyara of these pious people. Mashallah. And the, the, the story from this, the lesson from this waqia is that, you know, person repents. He might be the means of that person with status. Although they were the pious people, but he was the means of the, the leader of these pious people in the, in the sense, because of repentance. So, but both were here. I said, Jere Tobami Karnina. Amazing, Oh, 
If you look at today, if we're working for someone, we're working for a, for our boss, we're working for our team man, team manager, and basically, if we do something wrong, what happens? The person will come to us and say to us that you've done this wrong, don't do it again wrong next time. We say sorry, sorry, won't do this again. Oh, yeah. Then we go, we do something wrong again. Comes back to us, listen, it's the second time I'm telling you, you made this mistake again. We're like, no, we get more alert now. Verbal warning. Yes. Third time if he tells us, what's going to happen? Made the mistake three times. We're going to get fired. We're going to get removed from our job. Allah. But Allah Zawajal, He is so merciful, so merciful that with these eyes, with these two eyes, we look at so much haram. People look at so much unlawful things. But Allah is so merciful that He does not take our eyes away from us. Mm -hmm. but according to one statistic, there's approximately 39 million people in the world who are blind. 39 million people. Now think to yourself, we look at so much haram, but Allah is so merciful that He does not take our eyes away from us. We listen to haram, day after day after day after day. But Allah is so merciful, He doesn't take our ears away from us. We keep counting, we walk towards Haram. We keep doing it, we keep asking Allah for forgiveness. But He's so merciful, He does not take our feet away from us. That's the mercy of Allah, that's how kareem, that's how merciful our Allah is. And along with this mercy, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is always forgiving us. He just, he's just looking for an excuse. Uh, to forgive us, and um, there's a there's a quite an incident, uh, uh, very interesting uh, story. She mentioned that a person is he's on his deathbed, <clears throat> and he calls his sons over, and he says, "You know, when I die, uh, burn me. When I die, burn me. And my ashes of my body, take mm -hmm. half of the ashes of my body and throw them into the, in the into the ocean, and take the other half of the ashes and throw them onto the land." So. so Spread them out. And he's raised, Allah subhanahu wa ta'ala brings him back again. He orders the land and the ocean to bring his body together. And his body is brought back to him. And Allah subhanahu wa ta'ala asks him, Oh person, what made you do this? He replies, Oh Allah, your fear. I said, I go and forgive you. If my fear has made you do this, go that I have forgiven you. The Almighty it. gives you many chances. Well, once again, you know, we've heard all these stories of all these pious people, all these pious predecessors. Allah. Again and again, they're repenting in the court of Allah Almighty. And they become bondsmen and friends of Allah Almighty. And this is a great lesson for us, that we should also look at these as role models. The how they were. There's a waqiyah of one, where he, he fell in love with the woman. And he followed her home. And he stood outside her house for six hours at night. Six hours at night, and he, he fell in love with her. He was an ashik. And what happened eventually? Eventually, he repented in the court of Allah. Well, he thought to himself, why am I wasting so much time? What am I wasting this time for? And eventually, he repented in the court of Allah Almighty and became a wali of Allah Almighty. And, and these are the, the signs of the bondsman of Allah Almighty. And this is a story not with one wali, not with two walis. Great old years of Allah. What? After repentance is when they gain that high rank. Hasn't they bishari hafi? We're not familiar enough. And you know, these people, they, they, they gained ranks. And if you look at their lives before, what were their lives before? Alcoholic, someone involved in so much different crimes. And then when they turn to Allah subhanahu wa ta'ala, it's that after that moment of repentance, after that moment of turning to Allah, respecting the name of Allah, these, you know, different means uh, are becoming the means of these people. Um, grating, ga getting a great rank and great status. And you mentioned this is, um, uh, like uh, you mentioned, Allah's mercy is looking for ways to forgive us. Allah. We heard of the waqiyah where a woman, uh, she was a very bad woman, she used to commit a lot of sins. One day she gave water to a thirsty dog. Aye. Now, she, even though she committed many sins in her life, one thing she did by just giving yeah. water to a dog, yeah. a thirsty dog, Allah forgave all of her sins. Yeah. So this, and this also gives us his mindset as well, that we should never ever leave a good deed out. Mm -hmm. We should never, uh, we should try our best to leave sins, but we should never ever miss out a good deed because who knows, mm -hmm. us performing that small deed, that we, mm -hmm. there may be a means of our forgiveness, inshallah. If he's by, uh, there's one beautiful narration that, you know, who makes us perform sins? It's the shaitan and the nafs. Yes. Now, one beautiful narration, the one shaitan, he said to Allah, that, Oh Allah, 
I will make your people commit sins as long as their souls are in the body. I will continue to make them commit sins as long as their souls are in the body. Allah Azawajal, have a merciful Allah who loves us 70 times more than our mother. Mm-hmm. He replied, I will forgive them as, a, as long as they ask me for forgiveness. Allah Akbar. Binu ek rivayat yaad aagis. Akalis Salatu Salaam. Ek dafa farmaya. Ke Allah Taala patak apne toba karna le پتھریلی علاقے چ خوفناک علاقے چلا گیا مخوم سنا رہے ہیں اوتھے جا کے او دے کول سواری سی سواری اوتے پانی وی سی کھانا وی سی انہیں سواری نو اوتھے کھڑا کیتا خود اس ہو گیا جد اٹھیا تے ویکھیا تے سواری وتھو غائب سارا کچھ غائب تے ہے وی بیابان علاقہ او پریشان ہو گیا پریشانی دے عالم چ لبنا شروع کردا سواری نو تلاش کردے کردے انو پیاس لگی پیاس دی شدت بھوک یہ پوکھ دی انو بڑی شدت لگی نا تے فرمایا کہ اوہدے بعد انہوں نے سوچا کہ سواری پتہ نہیں مل دی یا نہیں مل دی میں کیوں نہ واپس چلے جاواں جتھے میں آرام کر رہا سوتے جا کے میں دوبارہ آرام کردا تے موت دا میں ویٹ کردا کہ اللہ تعالی مینوں موت دے دے اچھا واپس آندا ہے واپس آ کے او پھر اوتھے آرام کر رہا ہوندا ہے تے جس ٹائم اوہدی اکھ کھول دی ہے تے ویکھدا ہے کہ اوہدی سواری اوہدے ساز و سامان دے نال کھانے دے نال پانی دے نال اوہدے سامنے موجود ہے تو کین یو امیجن کہ اس ٹائم اس بندے نو کنی خوشی ہوئے گی کنی خوشی ہوئے گی فرمایا جو جڑا کوئی بندہ اللہ تعالی دی بارگاہ چ توبہ کردا ہے تے اللہ تعالی اس بندے نال اے جڑا بندہ ہے جڑا اپنی سواری دوبارہ ملن دے خوش ہے اے دے نال وی زیادہ خوش ہوندا ہے سبحان اللہ تو بندہ رجوع تے کرے جھکے تے صحیح آوے تو صحیح اللہ دی بارگاہ چ توبہ تے کرے کہ اللہ تعالی دی رحمت جڑی غضب تے آگئی غضب تے غالب ہے سو مائی نیس ٹائم برادرز اینڈ ویوز اف منیشا الحمدللہ عز وجل وی بی لسننگ ریگارڈنگ ریپینٹنس اینڈ ہاؤ ریپینٹنس از ڈیئر ٹو اللہ سبحانہ تعالی وی شوڈ آل ایٹ لیسٹ میک این ایفرٹ ان ٹرننگ انٹو دا کورٹ اف اللہ سبحانہ تعالی بیکاز جسٹ اس ٹرننگ انٹو دا کورٹ اف اللہ سبحانہ تعالی اینڈ اسکنگ اللہ سبحانہ تعالی ریلی اللہ از دی موسٹ مرسیفل اللہ از دی موسٹ کائنڈ ہی ول فرگیو اس And he will forgive no matter what crime we have done today. We have heard regarding those sinners, which you cannot imagine to the level of their sin. Level of sin. Yet Allah subhanahu wa ta'ala pardoned them. Allah subhanahu wa ta'ala forgave them. So my dear Islam brothers and viewers and bandhi ta'ala, no matter what sin we have done, this today, let's make a firm intention in the court of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, that after this moment, we will not commit this action again. And it's from the sincerely, from the bottom of our hearts. And inshallah, Azza wa Jal, If we do this sincerely from the bottom of our hearts, inshallah, Allah the most merciful, He will pardon us. He will forgive us, inshallah, Azawajal. And this will be a means of us turning towards goodness. From this moment on, after repenting, also make a firm intention. I'm not going to do this action again. Ask in the court of Allah. Ask, you know, the thing is, if he's by, we don't ask. You know, a person who doesn't ask in the dunya, he doesn't get, right? We have to ask in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. You ask in the court of Allah, Allah is, He is the most merciful. He has forgiven those who have mur- murdered 99. He has forgiven those who have murdered their own children. Right? Then who are me and you? Allah will forgive. Unfortunately, we get into this habit. Get into these habits. For example, a drug dealer is going to be drug dealing for 20 years, 30 years. Mm. He's going to be doing this all his life. He's not going to come on the path of Allah Almighty because he's going to already give up. He's going to give up. He's going to think, right, I've done what I have to do now. When I die, I'm going to get punished for this. Hmm. But when he hears about these pious predecessors Allah. and how they were before, and as he mentioned about Hazrat Bishri Hafi and the stories that we've been hearing, and all these sinful people, that from their heart, they repented so from the bottom of their heart. And look at the result. So it doesn't matter how much of a big sinner you are, he is the Almighty Allah. He is the one who is the all-forgiving. He is the one who is the all-knowing. He knows exactly what we are doing every moment in our life. Mm. He knows how much big sinners we are. Mm. But in reality, in reality, think to yourself that if I just repent sincerely, everything will be wiped clean. The slate is wiped clean. The slate is wiped clean and inshallah, he will forgive you. It just takes that moment to start off. You know, that, you know, it's like <laughs> the example could be given of someone who smokes a, a chain smoker. And all his life, he's, you know, he makes plans every now and then, I'm going to give up, I'm going to give up, I'm going to give up. He doesn't give up. But he takes that one moment, that moment of really pondering and then saying, look, you know, that's it. And that one moment he says, I'm not going to do it from now on. And he gives up. <clears throat> 60 years, 50 years of chain smoking and he gives up in that moment. So it just takes that little moment for us to take that one step mm-hmm. in the court of the Almighty Allah. And you'll see. How we, how we turn away from these things. One person, 
ਹੋਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਮਾਦਾ ਪੜਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਐਮ ਸੀ ਟੀ ਚ ਕੋਈ ਬੁਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਦੀ ਅਗਰ ਅੱਜ 60 ਚਲੋ 65 ਸਾਲ ਆਇਆ ਚਲੋ 70 ਸਾਲ ਆਇਆ ਇਹ ਅਕਸੀ ਯਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਹੇ ਬਾਦਾ ਤੁਸ ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਚ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਪਿਆ ਪਰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੋਬਾ ਕਰੀ ਕਿ ਦਿਸ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਚ ਆਸੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇੰਬਰੇਸਿਸ ਇਸਲਾਮ ਆਫੀਸ ਬਾਈ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇੰਬਰੇਸਿਸ ਇਸਲਾਮ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾ ਅੱਲਾ ਆਫੀਸ ਬਾਈ ਦ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਹੀਅਰ ਦਨ ਯੂ ਨੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਥਿਸ ਮਦਨੀ ਫੋਰ ਦ ਐਨ a person who repents later on in his life then inshallah by the mercy of allah he will enter paradise you can't say anything by the mercy of allah inshallah he will enter paradise but there's someone might be thinking for that i'm 25 i'm 30 years old at the moment think i'll get to 60 i'll get to 70 and then i'll repent i'll get to 80 and then i'll repent as well the thing and the answer here is that we don't know that's not a mistake bhai that's not a mistake is tarah do bhra se ਜੀ ਓਕੇ ਬਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਕੋ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਚੜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਯਸ ਸਰ 40 ਇਅਰਸ ਮੇਬੀ 60 ਇਅਰਸ 40 ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਨ ਤੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਲਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕੀ ਤੇ ਹਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਰੀ ਉਹ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 40 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਤੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਕਿ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਦੁਆ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਠੀਕ ਉਸ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹ ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਈ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਈ ਬਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗਿਆ ਜੋ ਬਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤਾੜੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਉਹ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਚੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਲਾ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀੜੀ ਚੜੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਲਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੀੜੀ ਚ ਲੈ ਲਗਾ ਤੇ ਸੀੜੀ ਤਿਲਕਿਆ ਤੇ ਟਹਿਣਾ ਟਹਿਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਉਪਰ ਟੱਠਾ ਤੇ ਦੋ ਉਹ ਥਾਂ ਮਰੀ ਗਈ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਜਸਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਹੁਸਨ ਗੱਲ 40 ਸਾਲ ਜਸਮ ਤੋਬਾ ਕਰਸਾਂ ਅੱਜ ਜਬਰ ਜਸਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਸਾਂ ਜੁਮਾ ਆਸੀ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਸਾਂ ਜਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਮੋਟਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾਈਕ ਨੋਬਲੀ ਵਾਈ ਯੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀ ਤੀਨ ਨੇ ਦਾਉਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾਰੇ ਮਕਤਬਤ ਉਲ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੋਬਾ ਕੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਹਕਾਇਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗਾ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਲ ਕਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਿਖਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਧੋਖੇ ਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਇਲਾਹੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਡਿਲੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਫੋਰ ਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚਾਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗੁਨਾਹ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਪਰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਚ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਸਪਾਈਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਖਾ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਦਨੀ ਫੂਜ਼ ਇਨ ਪਟਵਾਰੀ ਐਨ ਉਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਡੀਅਰ ਵਿਊਜ਼ ਆਫ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਅਰਲੀਅਰ ਆਨ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਦ ਮਰਸੀ ਆਫ ਅੱਲਾ ਐਂਡ ਨਾਓ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਪੀਪਲ ਦੇ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਿਲ ਗਟ ਟਾਈਮ ਓ ਆਲ ਰਿਪੈਂਟ ਲੇਟਰ ਬਟ we should take a, a lesson from those people who have died in the state of intoxication died in the state of sins because many are in front of us you you'll find that events like this happen those are intoxicated and they are on drugs and they they driving and they're involved in a car accident and they die like this or those who are in a form of some sin or another partying enjoying listening to music and many many mm. events are like this happen you know on 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 the wedding nights you know some people we we say that oh i will repent when i when i get married or oh, i'll repent when i get my degree i will repent when i when we you know uh, let me settle down so you know there there was an incident of a person he, he bought a house a brother bought a house he, he thought he spent money decorated he thought he'll get ready uh, when the house gets ready you know he'll move in but what happened couple of days the house was ready couple of days before he even moved into the house he passed away allah ha zor pakistan kothi banayi itthu ge ik keh de alya utthe no ni jada na agle de alya utthe hai jada da padya ne actually unfortunately we put we put a limit to our age to our death we we'll put a limit and say right okay i'm 30 40 years now i still got 20 the life expectancy is about 60 65 for another 20 years of my age i'm not going to die yet allah allah like a fees by you saying that uh, the granddad would be alive the grandfather mm. and the grandson he'll pass away so there is no such thing as age you can die any time as you're mentioning about people who die in the state of intoxication especially for the young lads out there the drug dealers out there the ones who uh, drink alcohol mm. as our brothers mentioning that you, if you die in this state how will you face the almighty allah on the day of judgment you can die in any state but how, why why if you die in that state What, what will you do at that time when everyone will be there everyone the ones uh, who you thought loved you how are you going to face them so we need to realize that if we depend now inshallah so allah almighty will remove all our previous sins this is one thing oh. i would say here um, alhamdulillah in the environment of dawat islami uh, we have the madri namaz khat and amir sunnah damat fukat maliya he gives us this mindset that every night you recite salatul tawbah so what is salatul tawbah that mm. every day Uh, you read I recite two rakat namaz of salatul tauba you ask allah azza wa jalla for forgiveness for the sins that you did in that day but throughout your whole life inshallah and one of the main blessings of this in it is first of all you get the opportunity of tauba but at the same time like the brothers just mentioned who knows you might go to sleep you might not wake up there's so many examples of that and me and yourself uh, just recently mm-hmm. alhamdulillah uh, we went to one individual and his father passed away He went to sleep at night he never woke up in the morning yeah. so there's so many examples we go to people go to sleep at night they don't wake up in the morning so this is why it's good that before you go to sleep at night do toba in the court of allah recite two rakat namaz salatu toba repent of all your sins who knows you may repent of your sins allah azza wa jalla may accept your repentance who knows we may not wake up in the morning so why do islam brothers and viewers of my channel we've heard regarding repentance take opportunity of the life that you have turn to the court of Allah subhanahu wa ta'ala and repent sincerely for your sins. Uh just before we coming towards an end now and um, a, there was a the sunnah of of today inshallah as we will we'll mention is the sunnah of sleeping. Yes. And you can you relate this
what are you doing? You're resting. You're not actually doing anything that you can earn good deeds. But Alhamdulillah with Islam, one beautiful thing is that if you perform wudu before you go to sleep, and you know also not only performing wudu, if you recite Bismillah walhamdulillah before performing your wudu, the blessings of this is that as long as you are in the state of wudu, the angels will write good deeds for you. So one request that I have here is before you go to sleep, go before you perform wudu, recite Bismillah walhamdulillah. The blessings of this is that the angels will continue to write good deeds for you. <laughs> You're going to be resting. You're going to be sleeping for seven, eight hours. Mm -hmm. But the blessings of this is that angels will write good deeds for us in our account of deeds for the rest of the night, inshallah. So, okay. Meaning we're sleeping and we're getting good deeds, inshallah. It's mentioned that when a person, before he goes to sleep, he should recite some orad. He should uh, repent from his previous sins. He should do tawbah. He should recite the kalima, recite ayatul kursi. By doing this, if he is continuously reciting this orad, then what will happen is when he goes to sleep, the last thing he has done is done this orad. So if he doesn't wake up, if he does pass away in his sleep, then he'll die in the state of reciting kalima or orad. So basically, before going to sleep, remembering Allah as making these are the last words of ours. Sarkar sallallahu alayhi wa sallam asana deen aisa deen aar har gal kari dasi jay. Subhanallah. Kya shabiyan, kya kumtaan, kya ye, kya si paslariyan, kya ar cheez. Subhanallah. Asa ki chai na ya ke jada sarkar ahya, jada maare sunnat al mahabad kasi na, o maare naal janta chuk si. Ji? Allah. Kya koshish kara hai bandha, ke jo jo sarkar kis tarah zindgi guzari, kis tarah uthe baithe, kya sikhna ni koshish kara hai. تو اس واسطے اساں مفتی قاسم اور ہمیں کو ریا ہے ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب زندگی نہیں سیرت نہیں نہ رکھی کہ نہ بندہ سینے سو پہلے فوراں اسے والے نندر تشریف کو نہیں نہ چلو کو دو چار چھے لینے پڑی کنسی آج جی تو تھوڑا 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 کری نہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی نے بارے چیز کو جی بس یہ ہے کہ سینے سو پہلے کوشش کرو بسم اللہ پڑی تو بستر چھنڈو ٹھیک ہے اور اس حد رہیں جڑانا ایک بندہ پوٹھا ستا واسا پیٹے پا رہا ہے جی یہ تھا لکھیا نے کہ ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے روایت کی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ کی تکیا تو وہ پیٹے نے پا رہا لیٹے آسا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ ہے اللہ پسند نہیں کرنا اس کے ماشاء اللہ so basically you have been learning not to sleep on your chest sleep according to the sunnah of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم جس سونے دے عداب دے حوالے نال یہ کہے بھی ہے آج کل بہتیاتی بھی ہوں دی ہے کار دے ہوئے جس طرح میں سو رہے ہیں پہلے بھلا تو اڑے پاؤں دی طرف قرآن پاک نہ رکھیا ہوئے یا اسلامی کتاب نہ رکھیا ہوئے ٹھیک ہے نا کوئی بھی ایسی چیز نہ رکھیا ہوئے جڑا بہت بھی دندیشہ ہوئے ایک ایک حال کرنا دوسرا پاؤں ساڑے جڑے قبلہ دی طرف نہ ہوں اچھا سم ٹائم میں ہوں دا ہے کہ مثال دے طور تے س اس طرح نیند پتہ نہیں چلتا کہ پاؤں ساڑھے کیڑے ٹائم اس پاس مڑ جانا ٹھیک ہے نا تو اے دا بھی بڑا احتیاط کرنا ہے بندہ ہوئے تو دوسری گاہ لے ہوئے کہ جس طرح سون لگ دا نا بندہ سون تو پہلے دعا پڑھ لے گئے اللہ میں بھی اسمی کا موت و احیاء اس سونے دے حوالے نال مزید کو شہ ہوئے کہ اثر تو بعد سونے نال منع کیتا گیا کہ فرمایا کہ جڑا بندہ اثر تو بعد سوئے اگر وہ دی اکل زائل ہو جوئے تو اپنے آپ ایتے درمیان میں سونا مکلو قرار دیتا گیا ہے فجر تو بعد ابتدائی دیر دیو سے جو بھی سونا منع کیتا گیا ہے اے سونے دے چند عداب نے آلہ در رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا سونے دا انداز مدینہ مدینہ اگر تسی پڑھو آلہ در رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا سونے دا اسی طرح میرہ علیہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا سونے دا انداز کہ دل خوش ہو جاندہ ہے کہ آپ دا سونے دا طریقہ ہے کہ اس انداز میں سون دینے کہ آپ دوئے حتا اور اپنے پاؤں اے سنداد نے سمیڑ دینے کا لفظ محمد بن جاندہ ہے تو ماشاءاللہ اے ساڑھے بزرگان دا طریقہ ہے اگر سنت مطابق سو آنگے تو انشاءاللہ امید ہے کہ سونے میں ساڑھا سواب جی گزرے گا سبحان اللہ مردی اسلام بردہ زمین ویوز و مردی چانل ویو ہرد ریگارڈنگ دا سنن آف سلیپنگ ٹرائی تو یو آلماس بیسٹ دا وینے بھی یو سلیپ ٹرائی تو سیٹ اسلیپ اکورنگ تو دا سنن آف دا بلوید comes into an act of worship as well and also try to repent before going to sleep who knows that if we're going to get up in the morning we're going to get up the next day and also we've learned regarding the times which we should avoid sleeping the times between asar and maghrib 
and between Maghrib and Isha also avoid sleeping at this time. So by this time, brothers and views of Malaysia, inshallah, today's um, uh, wazifa which we're gonna uh, we're gonna listen to, inshallah, Zuzul. and this wazifa is for when we whenever we're starting anything, we want that task to be completed, we want that task to be fulfilled, and the wazifa is mm -hmm. to recite ya nafiu. Ya Nafi'u, Ya Nafi'u insha'Allah Once we recite this insha'Allah, our task, whichever the task which we're going to do, insha'Allah it will come to a completion. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon this and to able to act upon all these things. And today, Silsila, alhamdulillah, we've heard regarding repentance. And we had a lot of Madani pools and a lot of stories regarding repentance. Try to... Uh, listen to these type of stories again and again. Try to adopt good company, where which is a great means of our repentance. Always try to turn towards Allah. So as soon as you have committed a sin, as soon as we have done something wrong, turn into the court of the Almighty Allah Subhanahu Wa Taala. Why? Because Allah Subhanahu Wa Taala is the most forgiving, is the most merciful, He is the most kind. Always turn into the court of Allah Subhanahu Wa Taala and repent for your sins. And Insha Allah Azza if we st and also try to stay firm on repentance. This is also a key. And how you would stay firm on repentance, like we heard throughout our silsila, adopt good company. And if we stay in good company, inshallah, as well, this will enable us to stay firm on repentance. Inshallah, we'll take few Madani pools to end up before, inshallah, regarding something for the views of Madani channel. Uh, in in the, <clears throat> what we have had, uh, what we talked about repentance. Um, so Alhamdulillah, we spoke about repentance today and just to um, mention the three pillars of repentance again. First of all, admit your sin in the court of Allah. Number two is to have remorse in your heart. And number three, promise Allah never to perform that sin again. Well, then number there's one thing that I would like to mention here just before we go. If we compare these three pillars to the world. Now, what's the three pillars? Admitting your sin, having remorse in your heart and promising Allah never to perform that sin again. Mm -hmm. Today, if you go to the police station, <laughs> and the police officer standing in front of you. Allah. You tell him that I've performed so and so crime in my life. Hey. What is he going to do? He's, He's going to arrest you. Why? Because you've admitted your crime. Now you're in front of the judge. Allah. You can show as much remorse as you want. Yeah. You can promise the judge, I'm never going to perform this crime again. But because you've done the crime, you'll have to do the time. He'll have no mercy upon you. But the court of Allah is such that you admit your sin, you have remorse in your heart, and you promise Allah never to perform that sin again. Mashallah. Allah will forgive Mashallah. all of your Mashallah. sins, inshallah. So, uh, just concluding the session, alhamdulillah. Um, just remember one thing that Allah Almighty is all-knowing and all-forgiving. So don't think about how much sins you have committed, but act immediately and repent in the court of Allah Almighty. And He loves you so much. And as has been mentioned in the Hadith of Park about how much He loves us and how much He wants to give. He's given us an excuse. He's given us excuses that repent in my court, inshallah, I'll forgive you. So it's never too late to repent. Don't think I've done so much sins, who, how, how am I going to get repentance? He knows exactly who we are. He knows exactly what we're doing. And the many stories that we heard about the pious predecessors and the rank that they reached and how they reached that rank by remorse of their previous sins and the repentance that they made in the court of Allah Almighty. <laughs> कोई कम किता है ना इतना फील हो ना कुछ तो समझो तो सब कुछ गड़बड़ का शोगी मुफ्ती अंदर बैठा हुआ अल्लाह पर मैं उसको सवाल ही छोड़ो नहीं 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 लेकिन वो चीख मारना पे आऊँ नहीं इन्हें ठीक नहीं किया जो ये जो गल हुई जाए ना वो लोग माँ को लाइज हो सिद्ध कितना ही बड़ी I told my colonel, but I have again shall like going to Kujarana. Show the Kula, Har Kunani Tobana Kula. The man shall a Madini channel the Nazarin request Karanga every day. Ross on the ballet, Tobas on Kadnicha, Yala, Agar Miracle Kukalma Kufur, Yafele Kufur Sarza Doga, Medical Toba Karda, Ethiatan Tejidi, Iman Karda and Ajay the La Ila Illa Lab Hamadur Sulla. A Chakri Bath. कि माशाल्लाह ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੋਬਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿਯਾ ਉਲੂਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੋਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਗੁਨਾਹ
ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਕ ਵਾਲੇ ਬਾਦ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੂਕ ਵਾਲੇ ਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਫੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੀਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੀਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਛੇਨਿਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੁਟਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੋਬਾ ਅਗਰ ਇਲਾਨੀਆ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਵੀ ਇਲਾਨੀਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਬਾ ਵੀ ਇਲਾਨੀ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹਿਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਹਿਡਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸੀ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਤਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਰਜ਼ੂ ਵੀ ਜ਼ਮਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟੁਡੇ ਵੀ ਲਰਨਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਸਮ ਸੋ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟ ਮਦਨੀ ਪਰੂਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਰਿਪੈਂਟ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦ ਅਲਮਾਈਟੀ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਤਾਲਾ ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਰਨ ਵੀ ਲਰਨਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਟਚਡ ਔਨ ਦੇ ਆਰ ਦੋਸ ਦੋਸ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਿਦ ਜਸਟ ਔਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸ ਐਂਡ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਤਾਲਾ ਦੇ ਆਰ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਿਟ ਵੈਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਅਦਰਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਥਿਸ ਫੋਰ ਦੈਮ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਫਰਮ ਦ ਪਰਸਨ ਇਟਸੈਲਫ ਸੋ ਕੀਪ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਪੈਂਟ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਤਾਲਾ ਗਿਵ ਅਸ ਦ ਅਬਿਲਟੀ ਟੂ ਰਿਪੈਂਟ ਫਰਮ ਆਵਰ ਸਿੰਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਤਾਲਾ ਗਿਵ ਅਸ ਦ ਅਬਿਲਟੀ ਟੂ ਸਟੇ ਸਟੈਡ ਫਾਸਟ ਅਪਾਨ ਆਵਰ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਆਮੀਨ ਬਿਜਾਹੀ ਨਬੀ ਅਲਾਮੀਨ ਐਡੀਸ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕੀਪ ਔਨ ਵਾਚਿੰਗ ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਕੀਪ ਔਨ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਇਨਸਲਾਹ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੱਲੂ ਅਲਲ ਹਬੀਬ ਸੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ the path of knowledge is the way to jannah the path of knowledge is the way to jannah the path of knowledge is the way to jannah the path of knowledge is the way to jannah